So, ayan, meron nakalagay dito, click to activate your account. So, tap nga lang po natin yan. And ayan, so by the time na na-route na tayo dito mismo sa dashboard, pwede na nga po natin gamitin ang ating PayPal account sa kahit na anong transaction. bago tayong upload ng video na pwede mong pagkakitaan online. Ngayon nga mga classmates, alam niyo po ba na namimigay na tayo ng libre 200 pesos dun po sa mga magko-comment na makikita niyong hashtag word dito sa video na ito. Pero syempre, bago yon mag-like and subscribe ka muna. In this video nga mga classmates, share ko po sa inyo kung paano tayo makakapag-open ng ating PayPal account using our mobile phones. And also, ipapakita ko rin kung paano tayo makakapag-withdraw without bank or credit card account. And of course, yung mga requirements na kailangan natin para makapag-open tayo ng account dito nga po kay PayPal. So mga classmates, stay tuned nga lang po kayo sa ating video para malaman nyo po yung mga hindi nyo naman kailangan gawin or hindi nyo po kailangan i-click dito nga po sa portal ni PayPal. So wag na nga natin patagalin yan. Let's get started. So now mga classmates, to begin the process, punta nga lang po tayo sa website ni PayPal which is ito pong paypal.com and then here ayan, dito nga po sa kanilang dashboard, makikita po natin yung slides ng more information about po dito kay PayPal and dito nga rin, makikita po natin yung sign up now button so here nga, since gagawa pa nga lang po tayo ng account, select nga po natin yung sign up now and then after that, ayan, more road po tayo dito, so nakalagay dyan, we can join PayPal today for free so libre lang po talagang gumawa ng account dito kay PayPal And to start the process, meron nga po tayong dalawang option ng account dito, which is personal and business account. So ayan, so dito nga mga classmates, kung ang purpose nga po ng PayPal account natin is to receive money, to shop online, or to pay online, ang pipiliin po natin dyan is ito pong personal account. And kung for business naman yung purpose natin dito, syempre ang pipiliin natin is ito pong business account. So tayo, since for personal use yung gamit ng PayPal natin, ang pipiliin po natin dyan is is ito pong personal account. Then, after that, select lang po natin yung next button. Then, ayan. So, since personal account yung pinili natin, so, pipili lang po tayo dito, either online shopper, individual seller, or freelancer, both of the above, or kung di po tayo sure, pwede natin piliin yung I'm not sure. So, since tayo dito, mga classmates, madalas po tayo mag-online shopping, so, pipiliin po natin dyan, is ito pong online shopper. Then, after that, select lang po natin yung next next button. And after that, ayan, ma-route na po tayo dito sa kanilang sign up section. So, here naman mga classmates, ayan, fill up lang po natin yung country or region natin which is the Philippines. Then, after that, ilalagay lang po natin yung active email address na meron tayo. So, again, here mga classmates, kailangan active at nabubuksan nyo po yung email na gagamitin po ninyo dito kasi magsisend nga po si PayPal ng confirmation code na kailangan nga po natin i-click para nga po ma-activate yung account natin dito. Aside pa nga dyan, mga classmates, gagawa din po tayo dito ng unique password. So here nga, make sure nyo lang po na yung password na gagawin ninyo is at least 8 character and kailangan meron po yung symbol and numbers. And para hindi po kayo malito dyan, maglalagay po tayo ng example na password dyan po sa ating screen. And the last one na kailangan po natin fill up dito is yung ating active phone number. So yan, so again here mga classmates, make sure nyo lang po na yung ilalagay nyo pong phone number dito is existed active at sa 
Sabihin niyo po mismo. So now, ayan. So once na na-fill up pa na nga po natin lahat yan, isa-select na po natin yung next button. Then after that, ayan, meron lang pong security challenge. So select nga lang po natin or tap lang po natin yung checkbox na I am a human. And then, ayan. So magsisend nga po ng OTP dun po sa ginamit nating mobile number dito. And ilalagay nga po natin yan dyan. Ayan, ayan. So once na nalagay na nga po natin yan, more route naman po tayo dito. So here naman, kailangan naman po natin i-provide yung personal information natin such as first name, middle name, and last name. So dito nga mga classmates, make sure nyo po na real information po yung ilalagay natin. So avoid nyo nga po yung mga nicknames or aliases or yung mga pangalan na hindi naman po talaga sa atin. And ayan, so once na okay na, select lang po natin yung continue. Then ayan, so the next information naman po na kailangan natin i-provide is yung nationality, yung ID type, yung ID number, and yung date of birth natin. So ayan, so dito naman mga classmate, meron nga po tayong makikita ang ID type wherein pwede nga po tayong pumili either national ID, passport, or driver's license. So, I'm sure mga classmate, nagtataka kayo kung nasan yung mga list of IDs or yung mga government IDs na meron kayo. So, to answer that, dito po kasi yung mga government IDs, nandito po yan under ng national ID. So, kung meron nga kayong SSID, UMI, GSIS ID, or any other government issued ID, nandito nga po yan under ng national ID. So, for me nga, meron nga po tayong UMI. So, yun po yung gagamitin natin dito. So, top nga lang po natin yung national ID. By By the way pala dito mga classmates, kailangan po talaga natin mag-provide ng valid ID kasi like any other e-wallet application, kailangan po natin i-prove yung identity natin. So ganoon naman talaga mga classmates kapag gagamitin po natin yung isang application, especially kapag ka meron pong pumapasok na pera. So ayun po kasi yung way nila para ma-verify kung tayo po talaga yung nag accept ng pera sa kanilang platform. So now going back, i-complete nga lang po natin yan. So lagay nga lang po tayo ng ID number and date of birth. And Ayan, so once na okay na, iselect na po natin ulit itong continue. And now, ayan, for the final step, kailangan lang po natin i-provide yung address natin. So dito naman mga classmates, ang maganda kung ano po yung nasa ID natin, ayun din po yung ilagay natin na address dito. So fill upan nga lang po natin ito. Then ayan, so once na fill upan na po natin lahat ng information na kailangan dito, iselect lang po natin yung dalawang checkbox na yan. Then after that, itatap na po natin yung agree and create account. Na 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 yan. So, more road po tayo dito. So, meron nga po tayong option dito either to shop or send money. Pero dito nga mga classmates, kung wala pa naman tayong transaction na gagawin, scroll down lang po natin yan and select po natin yung not now. Then, na yan. So, after that, more road po tayo dito. So, meron nga tayong option dyan na mag-link ng debit or credit card. Pero dito nga, don't worry kasi kung wala naman kayo yan, pwede po natin scroll down yan at select po natin itong not now. And And ayan, so after that process mga classmates, ma-route na po tayo mismo dito sa dashboard ni PayPal. And in order for us to verify this account, iselect lang po natin yung bell button na nandito po sa may upper right. So tap nga lang po natin yan. Then here ayan mga classmates, makikita po natin itong finish setting up your account. So tap nga lang po natin yung confirm email address. So, ayan. So, dito nga mga classmates, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina, make sure nyo po na yung gagamitin yung email address dito is active at nabubuksan ninyo kasi magsisend nga po ng verification code ito pong si PayPal. So, now, tap nga lang po natin yung send email. And, ayan, set na. So, check nga po natin yan sa ating email. So, now, mga classmates, ayan, makakareceive nga po tayo ng ganitong email galing po kay PayPal. And here nga, makikita nyo po yung click to activate your account. So, tap nga lang po natin yan. Then, after that, ayan, ma-roll po tayo dito. So, kailangan lang po natin i-provide yung password na ginawa natin. Then, after that, i-select lang po natin yung confirm email address. And, ayan, so by the time na nagawa na po natin yung email confirmation at na-route na po tayo dito mismo sa dashboard ni PayPal, pwede na nga po natin gamitin ng ating PayPal account sa kahit na anong transactions. So, pwede na nga pong pasukan ng pera ito pong PayPal account natin. And, of course, meron na nga rin po tayong PayPal email address na kung saan pwede nga po natin ibigay sa mga clients natin or dun po sa mga magpapadala sa atin via PayPal. So, now mga classmate, if you want to know naman kung paano tayo makakapag-withdraw ng pera natin sa ating PayPal papunta sa ating bank account, 
GCash or other e-wallet. Pwede nyo pong panoorin yung video na ginawa natin na kung saan tinuro nga po natin yung step-by-step -step process kung paano tayo makakapag-transfer ng pera galing po sa ating PayPal account. So, pwede nyo nga pong panoorin yung video na nandyan sa ating screen and also ilalagay ko na nga lang din po yung link niyan dyan sa ating description box below. And I also thank you for listening mga classmates. Goodbye for now!